कार्सिनोजन क्या होता है और म्यूटेजन क्या होता है म्यूटेजन वो है जो कि कोई ना कोई डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज करेगा दैट म्यूटेशन विल प्रो वो कार्सिनोजेनेसिस अच्छा अब ये म्यूटेशन कार्सिनोजेनेसिस प्रोड्यूस करेगी तो पहले ट्राइंगल ऐसे बन गए कि जनाब जितने भी म्यूटेजेंस हैं दे आर इंड्यूसिंग म्यूटेशन एंड दिस इज लीडिंग टू कैंसर फिर ये हुआ कि तमाम कार्सिनोजन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ म्यूटेशन एंड दीज म्यूटेशन लेट टू कार्सिनोजेनेसिस फिर वक्त के साथ साथ ये समझ आई कि एवरी एवरी कार्सिनोजन इज म्यूटेजेनिक देर आर सेट थिंग्स विच वी नीड टू एलेबोरेट लेटर बट एवरी म्यूटेजन मे नॉट बी ए कार्सिनोजन Every let me small write it. Every mutagen may not be a carcinogen. इसको आपने याद रखना है कि हर mutagen जो है वो carcinogen हो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हर carcinogenic चीज़ जो है वो किसी न किसी time point पर mutation pass कर रही है DNA एन ए के ऊपर ठीक है अब ये जो आपको मैंने अभी एक नुकता समझाया है इससे पहले हमें एक और चीज़ भी समझनी है और वो है एम्स टेस्ट एम्स टेस्ट को आप जितना इस आसान तरीके से समझना चाहें जो ज़्यादा आसान है जो आपको याद रह जाए वो ये जनाब के एक रेड का लेवर लिया ये जिस साइंसदान ने बनाया था उनका नाम एम्स था रेड लेवर ले रेड लेवर का एक अमलगम लिया यानी कि ये लेवर था इस लिवर को लेने के बाद इसको ट्रिचुरेट किया इसको ट्रिचुरेट करने का मतलब है इसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए इन छोटे छोटे पीसेस में आपने फर्ज करें आपके पास एक सब्सटेंस है एक सब्सटेंस है लेट्स से इट इज ए नाउ यू मिक्स दोज टू सब्सटेंसेस टुगेदर व्हाई बिकॉज यू वांट टू मिक्स देम एंड कन्वर्ट दिस ए इन एन एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट का मतलब है कि आपने इसको ए डैश या लेट से फॉर एग्जाम्पल कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म बने क्योंकि लिवर है ना जिसके अंदर तमाम के तमाम जो बॉडी के अंदर हम खाते पीते हैं वो मेटाबोलाइज होता है और जो डिटॉक्सीफाइंग एजेंट्स हैं वो भी लिवर के अंदर होते हैं तो एक किस्म का रॉ टेस्ट ही आप समझ लें लेकिन किया गया गया कि लिवर को लिया रेड का उसके साथ कोई भी टेस्ट कंपाउंड को लें और उसको ट्रिचुरेट करने के बाद मिक्स करें उसके साथ मिक्स करने के बाद वो खुद ब खुद जो लिवर के एनजाइम्स हैं वो सेक्टिव कंपाउंड उस फॉर्म को एक्टिवेट कर लेंगे जब ये एक्टिव हो जाता है तो इस कंपाउंड इस मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड को आप एक्सपोज करते हैं किसके ऊपर यहाँ पे आपके पास सामुला बैक्टीरिया है एक पेट्री डिश है इस पेट्री डिश में एक कल्चर है इस कल्चर के ऊपर आपके पास कुछ सामुला के बैक्टीरियाज हैं जो सामुला के जो बैक्टीरियाज हैं वो नॉर्मली ग्रो करते हैं लेकिन इन सामुला बैक्टीरियाज के अंदर एक एबिलिटी लैकिंग है वो क्या कि ये अपना हिस्टाडीन नहीं बना सकते इनको जो हिस्टाडीन एजेंशल कंपाउंड है ना दे लैक दैट एबिलिटी ऑफ हिस्टाडीन प्रोडक्शन ठीक क्या किया आपने आपने ये जो मिक्स बनाया था इस मिक्स में से कुछ तादाद कुछ अमाउंट लेके इस पेट्री डिश के अंदर इंजेक्ट कर दी नाउ यू लीव दिस पेट्री डिश फॉर एन ओवर नाइट इंक्यूबेशन एंड आफ्टर ओवर नाइट इंक्यूबेशन यू सी हाउ मैनी कॉलोनीज है यू फाइंड क्वाइट अ फ्यू Quite a few, ठीक है यू से दैट दिस कंपाउंड ए हैज अ म्यूटाजेनिक पोटेंशियल वाई बिकॉज इट मेड दैट बैक्टीरिया सर्टन डी एन ए चेंज जो डी एन ए चेंज हुआ और ये बैक्टीरिया जो स्टडी लैकिंग के अंदर स्टडी लैकिंग फॉर्मेशन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड से और इनको असूली तौर पर इस कल्चर के अंदर मर जाना चाहिए था क्योंकि इन बैक्टीरियाज के पास स्टडी थी नहीं लेकिन इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे अपने आप को सरवाइव किया बल्कि ग्रो करते चले गए और कॉलोनी फॉर्मेशन में आ रहे तो ये जो चीज़ है इनके पास वो क्या है इसका मतलब है कि इनके अंदर एक एबिलिटी पैदा होगी कि इन्होंने हिस्टाडीन को प्रोड्यूस करवा लिया दे आर सेल्फ सफिशेंट इन हिस्टाडीन प्रोडक्शन दिस इज ड्यू टू अ म्यूटेशन नाउ दिस म्यूटेशन इज बींग इंट्रोड्यूस्ड बाई वाट by that active metabolite which was being introduced to liver enzymes exposed to liver enzymes okay that is what a aims test is now let's focus over here the red liver homogenized 
test compound makes together metabolic activation of that test compound by right liver enzymes. Metabolically activated compound plus added salmonella bacteria unable to grow without added histidine in the culture medium. You need to add histidine in the culture medium. You don't need to add it. When you don't add it, you can see how many histidine resistant bacteria are colonies. You have to look at it. So you have to say, brother, I have the bacteria that has histidine. In that way, I should not see not see any colony over here because the substance if the substance is not mutagenic but this testing compound may have certain thing inside it which has a mutagenic potential just give us a yes also grow kind of so i'm going to get you have a compound mutagenic or fear up me is each is go bacteria sex chocolate can be in vivo studies any humans believe in my idea तो ये वो टेस्ट था जो 1960s से 70s से अभी तक चल रहा है इसको एम टेस्ट करते हैं जिसमें कोई भी सेल के ऊपर आप ये चेक कर लेते हैं कि क्या इस कंपाउंड का म्यूटेजेनिक पोटेंशियल है अगर तो है इट मे लीड टू कैंसर और इसी तरह कैसे आपने इसको आगे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर लो अच्छा अब मैं पहले इसको एक बार रब कर लूँ ताकि वी शुड बी फोकसिंग ऑन मोर डिटेल्स तो ये चीज़ जो हमने अभी समझी है यही फिनोमिना आगे हेल्प किया क्लासिफाई करने में उन कंपाउंड्स को जो किसी भी तरीके से कार्सिनोजेनिक थे और लोगों को ये बताया गया कि बायोलॉजी की डिटेल्स तो वक्त के साथ साथ आती रहेंगी कि कौन सा एक्टिव कंपाउंड है क्या उसमें ऐसी चीज़ है जो कि हार्मफुल है लेकिन एक ग्रॉस असमेंट कि इस कंपाउंड का को कोई मुसबत या मनफी असर तो नहीं है उसके लिए एम्स टेस्ट को करने के बाद ये बता दिया जाता है कि जनाब दिस कंपाउंड है सर्टन रिस्क एंड यू शुड अवॉइड द एक्सपोजर ठीक है तो ये चीज़ें जब पता चल जाती हैं तो मासिस को ये बता दिया जाता है कि ऑनगोइंग रिसर्च अपनी तरफ से चलती रहेगी और जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर कर दी जाएगी लेकिन ग्रॉसली अभी हमें समझ आ रही है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं ठीक है तो इसी कैटेगरीज के हिसाब से ये कह दिया जाता है कि जनाब ये मोर कार्सिनोजेनिक है ये हाईली म्यूटाजेनिक है या ये लेस म्यूटाजेनिक जो लेस म्यूटाजेनिक है उसका कहते हैं कि ये लेस रिस्क फैक्टर है एक्सेप्शंस हैं एक्सेप्शंस हैं मगर ये एक चीज़ है टूल है जिससे हमें समझ आ जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वट वी आर शेयरिंग इज द अमाउंट इन माइक्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू इंड्यूस हंड्रेड सामिन रिवर्टेंस यानी अगर आप मोका को देख लें या बेनजीन को देख लें या वो कंपाउंड्स को देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इनकी माइक्रोग्राम्स में अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए तो कुछ सामूलेला रिवर्टेंट्स ये कर सकते हैं वैन वी लुक अबाउट एफ्लोटॉक्सेंस एफ्लोटॉक्सेंस जो पीनट बटर में भी आपको नज़र आ सकते हैं एफ्लोटॉक्सेंस एफ्लोटॉक्सेंस की एक बड़ी माइन्यूट सी तादाद भी हाई रिकार्सिनोजेनिक के लिवर कैंसर के लिए और मिलीग्राम पर के जी पर डे गिविंग फिफ्टी परसेंट ट्यूमर इंडक्शन इन ट्वेंटी फोर मंथ्स बारह दो सालों के अंदर अंदर ट्यूमर इंक्रीज कर जाता है और इंक्रीज कार्सिनोजेनिसिटी इस तरफ ज़्यादा होती जा रही है यानी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ता जाता है और इस तरफ इंक्रीज म्यूटाजेनिक पोटेंशियल है दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप था जो इधर एक्सप्लोर किया गया थैंक यू वेरी मच नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टिल देर आर सर्टन मिस्ट्रीज विच आर येट टू बी आंसर लाइक हाई बर्थ वेट हैज सम को रिलेशन विद प्री मिनोपासन ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज रेस्ट इनफेंट लुकीमिया ऐसे बच्चों में ज़्यादा होने का चांस है या प्रोसेस मीट जो लोग खाते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है तो ये स्लाइड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें बायोलॉजी नहीं है लेकिन दिस इज एन इन्फॉर्मेशन टोकन सो दैट यू गाइस शुड हैव एन आई ऑन ऑल दोज फैक्टर्स कीपिंग इन व्यू कि क्या कोई प्रॉब्लम या रिस्क फैक्टर आ सकता है तो आप किसी को बता रहे हो कि मैं कैंसर रिसर्च पर काम करूँ तो आप ये चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉल्यू टाइम एंड अटेंशन बहुत शुक्रिया असलकुम